வந்து எல்லாம் பண்ணி பேசி அப்ப அதுல நிறைய டாபிக்ஸ் வந்து ஆல்ரெடி பார்த்துட்டு இருந்தீங்க செக்ஷன்ஸ் அதுக்கப்புறம் சோசியல் எக்கனாமிக் இஷ்யூஸ் அட்மினிஸ்ட்ரேட் பண்ணிடலாம் இன்னைக்கு வந்து ஹியூமன் ரைட்ஸ்ல என்ன டாபிக் பார்க்க போறோம் அப்படின்னா டிசபிலிட்டி அப்படிங்கிற டாபிக் வந்து பார்க்க போறோம் நேற்று வந்து நம்ம வந்து சிறார்கள் பத்தி பார்க்கோம் இன்னைக்கு டிசபிலிட்டி பத்தி பார்க்கலாம் வேலையில்லாதவர்கள் அப்புறம் வயதானவர்கள் அதுக்கடுத்தது உடம்பு சரியில்லாதவங்க அதே மாதிரி இவங்களுக்கு எல்லாம் அரசு அதோட பொருளாதார திறனுக்குள்ள ஏதாவது ஸ்பெஷல் கேர் இல்லாத ஹெல்ப் பண்ண முடிஞ்சா பண்ணணும் அப்படிங்கறது தான் வந்து ஆர்டிகல் ஃபார்ட்டி ஒன் அடுத்தது ஆர்டிகல் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் ஆர்டிகல் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் என்னது அப்படின்னா அதாவது வீக்கர் செக்ஷன்ஸ் அதுக்கப்புறம் செடியூல் கேஸ்ட் செடியூல் ட்ரை இவங்களுக்கெல்லாம் வந்து ஸ்பெஷல் கேர் கொடுக்கணும் அப்படிங்கறது தான் வந்து ஆர்டிகல் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் அதுக்கப்புறம் <laughs> அதுக்கப்புறம் ரிசர்வேஷன் கொடுக்குறவங்க எம்ப்ளாய்மெண்ட்ல எப்போ அப்படின்னா சொல்லுது இப்ப அப்பப்ப கன்வென்ஷன்ஸ் ஏதாவது இன்டர்நேஷனல் தான் போடுவாங்க அப்ப இன்டர்நேஷனல் கன்வென்ஷன்ஸ் ஏதாவது வந்து வந்துச்சு அப்படின்னா அதுக்கு தகுந்த மாதிரி லெஜிஸ்லேட் பண்ணிக்கலாம் நம்மளோட லிஸ்ட்ல அப்படின்னு சொல்றதுதான் வந்து இந்த ஆர்டிகல் டூ போர் நைன் அதாவது லிஸ்ட் வந்து நம்ம லெஜிஸ்லேட் பண்ணிக்கலாம் அப்புறம் <laughs> 1993. ஒ <laughs> <laughs> 16 இருக்காங்களா <laughs> அவங்களுக்கு ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் எல்லாம் எப்படி எப்படி அப்படின்னு சொல்லி தரது வந்து இந்த கவுன்சிலோட வேலை அடுத்தது வந்து மினிமம் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் அந்த ரீஹாபிலேஷன் ஒர்க்கர்ஸ் ட்ரைனிங் தரவங்களுக்கு என்னென்ன எஜுகேஷன் குவாலிபிகேஷன் இருக்கணும் அவங்களுக்கு என்னென்ன ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் இருக்கணும் அப்படிங்கறத இவங்க தான் முடிவு பண்ணுவாங்க அப்புறம் எல்லா ட்ரைனிங் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ்லயும் ஒரே மாதிரி யூனிஃபார்மா கொண்டு வருது அந்த ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் பார்க்கறதுக்கு இவங்களோட வேலை அந்த ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் வந்து எல்லா ட்ரைனிங் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸும் இது பண்றது அடுத்தது இதுல ஃபர்தரா வந்து ரிசர்ச் வந்து ப்ரொமோட் பண்றதும் இவங்களோட வேலை அடுத்தது சென்ட்ரல் ரீஹாபிலேஷன் ரெஜிஸ்டர் அதை மெயின்டைன் பண்றது இல்ல அவங்க ப்ரொஃபஷன்ஸ் ஒழுங்கா மெயின்டைன் பண்றாங்களா அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்துக்கிறதும் இவங்களோட வேலை அடுத்த 
இது என்ன அப்படின்னா இப்ப அந்த மாதிரி மென்டல் ஹெல்த் அந்த மென்டல் இல்னஸோட இருக்கவங்க வந்து இப்ப ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு வராங்க அப்படின்னா அவங்கள எந்த அவமரியாதையும் பண்ணக்கூடாது அவங்கள பொறுமைப்படுத்தக்கூடாது அதுக்காக தான் இந்த ஆப் வந்து கொண்டு வந்தது இப்போ அதுல சில பாயிண்ட்ஸ் இருக்கும் எக்ஸப்ஷன்ஸ் எப்பப்ப அப்படின்னா இப்போ அவங்க வச்சு ஏதாவது ரிசர்ச் பர்பஸ்க்கு நம்ம யூஸ் பண்றாங்க அப்படின்னா அப்போ வந்து நம்ம பண்ணிக்கலாம் ரிசர்ச் ரெண்டாவது பாயிண்ட் வந்து டைரக்ட் பெனிஃபிட் இப்போ அந்த மாதிரி ரிசர்ச் பண்றப்ப அவங்களுக்கு டேரக்டா பெனிஃபிட் இருக்கு அப்படின்னா அப்பவும் வந்து இதை அக்செப்ட் பண்ணிப்பாங்க ஆனா இந்த கேஸ் எப்போ அப்படின்னா கன்சல்டிங் ரைட்டிங் அவங்க கிட்ட ஒப்புதல் வாங்கிட்டு தான் இது எல்லாமே பண்ணணும் இல்லைன்னா இது பண்ணக்கூடாது அப்படி பண்ணாங்க அப்படின்னா இந்த ஆக்டிவிட்டியில பனிஷ் பண்ணக்கூடாது அடுத்தது செக்ஷன் நைன்டி ஃபோர் செக்ஷன் நைன்டி ஃபோர் என்ன சொல்ல முடியுதுன்னா இப்போ பர்சன்ஸ் வித் டிசபிலிட்டிஸ் அப்படின்னா அவங்களுக்குன்னு தனியா ஒரு கம்யூனிகேஷன் இருக்கும் அதை வந்து நம்ம அவமரியாதையும் பண்ணக்கூடாது அதாவது உறவினர்கள் அவங்க குடும்பத்தை சேர்ந்தவங்க அவங்க எல்லாமே வந்து அதுக்கேற்ப சூழ்நிலை வந்து கரெக்டா மெயின்டைன் பண்ணி பண்ணணும் அப்படிங்கறத வந்து இது வந்து சொல்லுது அதுக்கு அடுத்தது என்ஹெச்ஆர்சி நேஷனல் ஹியூமன் ரைட்ஸ் கமிஷன் இவங்க வந்து செக்ஷன் டுவெல்வுக்கு கீழா ஒரு <laughs> தேவையானது <laughs> லோக்கல் லெவல் கமிட்டி வந்து கிரியேட் பண்ணணும்னு சொல்லுவாங்க இவங்க தான் வந்து மேண்டேட் பண்ணுவாங்க முதல் முதல் அதாவது லோக்கல் லெவல் ஒரு கமிட்டி கிரியேட் பண்ணி இந்த மாதிரி இருக்க பர்சன்ஸ் எல்லாம் ஹெல்ப் பண்ற மாதிரி அந்த லோக்கல் லெவல் கமிட்டில யார் யார் இருக்கணும் அப்படின்னா டிஸ்ட்ரிக்ட் மெஜிஸ்ட்ரேட் இருக்கணும் அது இல்லாம ஒரு ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் வந்து ரெஜிஸ்டர்ட் ஆர்கனைசேஷன்ல இருந்து இருக்கணும் இன்னொரு ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் வந்து ஒரு டிசேபிள்டு பர்சனா இருக்கணும் இந்த லோக்கல் லெவல் கமிட்டில இந்த அத்தாரிட்டி தான் வந்து டிசைட் பண்ணுவாங்க அதாவது லீகல் கார்டியன்ஷிப் இருக்கும் இல்லையா அந்த லீகல் கார்டியன்ஷிப் வந்து யார் யாருக்கும் கொடுக்கலாம் இந்த அப்ளிகேஷன் ஓகே பண்ணலாமா இல்லை ரிஜெக்ட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத அந்த அத்தாரிட்டி தான் வந்து முடிவு பண்ணுவார் அவரே தான் வந்து இப்ப இந்த லீகல் கார்டியனா இருக்கவங்க எல்லாமே வந்து இயர்லி இயர்லி பிஹாடிக் ரிட்டர்ன்ஸ் வந்து ஃபைல் பண்ணுவோம் அடுத்தது பார்த்தா சூப்பர்விஷன் ஓவரால் சூப்பர்விஷனும் வந்து இவங்க எல்லாம் பார்த்துக்கணும் அது எது கீழே வரும் அப்படின்னா நேஷனல் ட்ரஸ்ட் போர்டு கீழே வந்து நேஷனல் ட்ரஸ்ட் போர்டு கீழே அப்பாயிண்ட் பண்ணுவாங்க அவங்க தான் வந்து இதை சூப்பர்விஷன் பார்த்துப்பாங்க இது கரெக்டாக போகுதா இல்லையா அந்த லீகல் கார்டியன்ஸ் எல்லாம் வந்து கரெக்டாக ரிட்டர்ன்ஸ் ஃபைல் பண்ணுறாங்களா எல்லாம் கரெக்டாக போயிட்டுருக்காங்க இவங்க தான் பார்த்துப்பாங்க அடுத்தது இதுக்காக கவர்மெண்ட் வந்து ஒன் பில்லியன் வந்து இந்த ட்ரஸ்ட் ஃபண்டுக்கு வந்து கான்ட்ரிபியூட் பண்ணியிருக்காங்க இந்த ஆக்டு அடுத்தது இன்கம் டேக்ஸ் ஆக்ட் நைன்டீன் சிக்ஸ்டி ஒன் இப்போ இன்கம் டேக்ஸ்ல வந்து கொடுப்பாங்க இந்த மாதிரி பர்சன்ஸ் வந்து எவ்வளவு இருந்தால் விளக்குகள் எவ்வளவு வரைக்கும் இருப்பாங்க அப்படின்னா எழுபத்தஞ்சாயிரம் வரைக்கும் வந்து எக்ஸப்ஷன்ஸ் வந்து கொடுப்பாங்க இன்கம் டேக்ஸ் இது இல்லாமல் டபிள்யூஎன்யூஎஸ்பி அப்படின்னு ஒரு இது இருக்கு அது என்னன்னு சொல்லிட்டு நம்ம கன்ஃபார்ம் பார்க்கணும் வேர்ல்ட் நெட்ஒர்க் ஆஃப் யூசஸ் அண்ட் சர்வைவர்ஸ் ஆஃப் சைட் ஏன்னா இது வந்து அந்த எக்ஸ்பேன்ஷன்ல வந்து கேட்பாங்க அடுத்தது இன்டர்நேஷனல் ஹியூமன் ரைட்ஸ் லா நம்ம இது வரைக்கும் பார்த்தது எல்லாமே வந்து இந்தியன் டிசபிலிட்டி லாஸே வந்து நம்ம பார்த்துட்டு இருந்தோம் இனி பார்க்க போறது வந்து இன்டர்நேஷனல் ஹியூமன் ரைட்ஸ் லா இன்டர்நேஷனல் ஹியூமன் ரைட்ஸ் லால காமனா பார்த்தா மூணே மூணு லீகல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் ஒன்று இருக்கு அது என்னன்னா ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தோம்னா எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சதுதான் யூடிஹெச்ஆர் யூனிவர்சல் டிக்ளரேஷன் ஆஃப் ஹியூமன் ரைட்ஸ் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி எயிட் இது இல்லாம ரெண்டு என்னது அப்படின்னா ஐசிசிபிஆர் இன்னொன்னு ஐசிஇஎஸ்இஆர் இது ரெண்டுமே எப்ப அடாப்ட் பண்ணாங்க அப்படின்னா 
அப்ப இது வந்து கரெக்டாகும் அப்ப இந்த ரீஹாபிலேஷன் கவுன்சிலோட வேலையை வந்து அந்த ட்ரைனிங் பாலிசிஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் அதெல்லாம் வந்து ஸ்டாண்டர்டைஸ் பண்றது தான் எவ்வளவு வேலை அப்போ ஸ்டேட்மெண்ட் டூ மட்டும் தான் கரெக்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் ஒன் வந்து இந்த ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின்ல இருந்து என்ன தெரியுது அப்படின்னா அந்த கவுன்சில்ஸ் அந்த வேரியஸ் ஆக்ட்ஸ் எல்லாமே வந்து நம்ம கவர் பண்ணணும் பிளஸ் எக்ஸ்பான்ஷன்ஸ் வந்து இந்த ஏரியால படிக்கணும் இப்போ இந்த ஹியூமன் ரைட்ஸ் அண்ட் டிசபிலிட்டிஸ்ல இந்த வீடியோல அந்த சில ஆக்ட்ஸும் பிளஸ் அந்த கன்வென்ஷன்ஸ் மட்டும் தான் வந்து நம்ம பாத்துருக்கோம் இதுல என்ன டாபிக்ஸ் வந்து என்ன பாக்கல அப்படின்னா ரைட்ஸ் ஆஃப் பர்சன்ஸ் வித் டிசபிலிட்டிஸ் ஆக்ட் நைன்டீன் நைன்டி ஃபைவ் வந்து பாக்கலாம் அது வந்து இதோட பார்ட் டூ வீடியோ இதை பத்தி நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா நம்ம வலிமை ஐஏஎஸ் அகாடமியில வந்து அசிஸ்டன்ட் ஜெயிலர் பேட்ச் போயிட்டு இருக்கு டெஸ்ட் பேட்சும் போயிட்டு இருக்கு கிளாஸஸும் போயிட்டு இருக்கு என்ன வந்து ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் வந்து தெரிஞ்சுக்கலாம் அதுக்கப்புறம் டிஸ்கிரிப்ஷன்ல இருக்க நம்பருக்கு கால் பண்ணுங்க இல்ல மெ